안녕하세요. 네, 프리워드 통교의 송 부장입니다. 네, 해림 씨 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 저희가 이번에 소개시켜드릴 제품은요, 마우이라는 우크렐레 제품입니다. 마우이라는 거는 프리워드의 프라이빗 브랜드고요. 프라이 브랜드, 그러니까 저희만 만드는 브랜드죠. 저희가 자체 생산해서 만드는 브랜드고요. 이번에 2016년으로 돼서 예전 모델과는 완전 다르게 해서 업그레이드해서 나온 모델입니다. 지금 소개해드릴 제품은요, MCS 100SM이라는 제품인데요. 네. 마우에서 나온 콘서트 시리즈고요. 그리고 전체가 지금 마호가니로 되어 있는데요. 앞판 같은 경우가 요거는 스프루 아니 솔리드예요. 마호가니 솔리드로 되어 있고요. 옆판 우리판은 마호가니 하판으로 되어 있습니다. 요거 같은 경우는 바인딩 같은 경우가 메이플 바인딩 되어 있고요. 넥은 마호가니, 헤드 머신은 다이캐스트로 되어 있고요. 보시면은 사람들이 뭐 이제 바인딩이라는 거가 왜 바인딩이 필요한가 그렇게 했는데 그건 악기를 옆판하고 뒷 옆판하고 앞판, 뒷판을 접합시켜 줄때 쓰는 거거든요. 그게 또 없으면은 좀뭐 옆에 이제 보이니까 모양 같은 것도 좀안 이쁘게 될수 있는데 바인딩을 함으로써 좀더 고급화 시키고 더 이쁘게 만들 수 있는 거죠. 네. 메이플 바인딩이 보통 우리가 얘기하는 ABS 바인딩보다는 굉장히 힘들어요. 왜냐면은 나무를 구워서 그렇게 딱 붙여야 되기 때문에 굉장히 어려운 작업인데 아무래도 이거는 솔리드 탑, 그러니까 앞판이 통나무를 단판으로 해서 만든 제품이기 때문에 좀 고급화된 거기 때문에 로젯 부분도 자개, 천연 자개 사용했고 바인딩도 이 단풍나무 바인딩을 하게 됐죠. 지금 해림 씨 코트랑 색깔이 비슷해요. 제가 지금 이대로 들고 나가면 될것 같은데 네, 날씨도 위, 좋은데 네, 위장색이라고 할 수도 있고 네. <웃음> 요거 같은 경우는 지금 제일 밑에 비기너용 제품 같은 경우는 올 합판으로 만들거든요 전체가 이제 그것도 마호가니로 만드는데 마호가니에서 요건 단판을 사용했기 때문에 그 제품보다는 아무래도 뭐 공간감이라든가 펀치감 우리가 얘기하면 댐핑이라고 하죠 그런 것도 훨씬 좋고요 뭘 보기도 이제 좀 아무래도 더 고급화를 했기 때문에 조금 더 수려할 수 있고요 혜림 씨딱 보셨을 때는 어떤 것 같아요? 일단은 어 이전에 소개했었던 MCS 베게스랑 좀 비슷한 느낌이긴 한데요. 네. 그 MCS 베게스랑 SM이랑의 차이점은 뭔가요? S 100S라는 거는 이제 솔리드를 얘기했던 거고요. M이라는 거는 마호가니. 그러니까 통판으로 마호가니를 사용했다는 건데요. 물론 지금 이게 올 솔리드 제품은 아닙니다. 전판만 마호가니를 사용해서 한 건데 그래도 딴데 뭐 저희가 타사를 뭐 말씀드리기는 그렇지만 타사에서는 하면은 아판이 이제 솔리드 탑으로 마하간이라든가 스프러스를 하게 되면 가격이 굉장히 높아지게 되죠. 20만 원대가 넘어가고 그렇게 되는데 보통은 한 30만 원대부터 시작하는 것 같아요. 네. 근데 요거는 지금 20만 원 언더로 돼 있기 때문에 가격 같은 것도 굉장히 충분히 가격 경쟁력도 있고요. 뭐줄 같은 경우는 요즘은 뭐 전부 다뭐 평준화 돼 있어요. 아큘라라는 선을 항상 그렇죠. 다 사용하기 때문에 줄은 뭐 국민 스트링 네 우리가 얘기 그 어쿠스틱 스트링으로 얘기하면 EXP16 같은 그런 느낌이라고 할수 있는데 다다리오에 요거는 이제 아큘라 선을 채용을 했고요. 요 제품 같은 경우 사람들이 또 물어보시는 게한 가지 있긴 해요. 여기 뒤에 보시면 스트래핑이 없거든요. 뒤에 보시면 여기 여든가 여기 스트래핑이 없습니다. 원래 진짜 우크렐레는 스트래핑이 없어요. 그러니까 사람들이 그거는 멜빵을 어떻게 거냐 그런 거를 되게 물어보시는 분들이 많더라고요. 간혹 가다가 이렇게 엔드핀을 이제 인스톨을 해달라고 맡기시려는 음. 분들도 계세요. 네. 여기다가 다시 네. 인스톨을 하게 되면 소리가 바뀌지 않을까 하는 그런 걱정이 음. 생기잖아요. 그렇죠. 네. 그럴 때는 제 간단하게 저희가 이제 사은품으로 넣어드리고 있는 건데요. 이게 이제 넥스, 그 고리형 스트랩이에요. 고리형 스트랩인데 고리형을 이렇게 걸으셔가지고요. 요거를 사운드 홀에 딱, 잠깐만 저 보세요. 사운드 홀에다 이렇게 끼시면 돼요. 이렇게 해가지고 저희가 사은품으로 이건 항상 넣어드리고 있거든요. 이렇게 사운드홀에다 끼시면은 이렇게 해가지고 사용하시면 돼요. 이렇게 사용하시면 되는데 요거는 이제 클래식 기타도 이렇게 사용하시거든요. 이제 스트래핑이 없는 제품들은 항상 이렇게 사용하시는데 원래 또 우크렐레라는 제품들은 그 스트랩을 거의 사용을 안 하시는데 이제 초등학생이라든가 연주하시는 분들이 가끔 사용을 하시기 때문에 저희가 항상 요 고리형 스트랩을 넣어드리고 있습니다. 이런 고리형 스트랩이 딱 걸기에 좋은 게 이런 일반 스탠다드한 바디 형태인데 거기 아주 잘 맞는 것 같아서 네. 어, 같이 이렇게 하신다고 하시면 너무 좋을 것 같아요. 네. 요 같은 경우는 이제 기본 사용으로 저희가 드리고요. 여기는 뭐 가방 같은 경우도 마우이 같은 경우 굉장히 고급스러운 가방이 포함이 되어 있습니다. 요게 포함되어 있는데 색깔 굉장히 이쁘죠. 네, 요거 굉장히 그 제가 
무려 15분간 고민해가지고 네. 15분이요? 네, 더 굉장히 오래 한 거예요. 저는 비싼 기타 살 때도 3분 이상 생각을 안 하는데 네, 15분간 생각을 해가지고 네 디자인 돼 있는 거에서 해가지고 이제 로고도 마우이 이렇게 노란 로고 좀 예쁘게 됐거든요. 이런 로고로 돼 있어서 괜찮고 일반적으로 그 우쿨렐레 관심 있으신 분들은 아실 거예요. 가방이 이렇게 나와 있는 제품들은 없다고 보시면 돼요. 네, 네 지금 이렇게 좀 안에도 보시면은 두께감이 좀 있어요. 두께감이라든가 그런 것도 굉장히 있기 네, 때문에 좀 말이 안 되는 네. 이런 네. 구성인데 요렇, 이렇게 돼 있고 여름 데도 보시면은 줄이 걸리면은 틀어지거든요. 다 보호용 돼 있기 때문에 이런 거 틀어지는 거 그런 또 방지가 다 되고 전체적인 게폼 두께도 굉장히 두껍기 때문에 악기 보호에도 굉장히 좋다고 볼수 있겠죠. 지금 뭐 저희가 막 계속 말로만 이제 스펙을 설명해 드렸는데요. 마우이 우크렐레 MCS 100SM의 소리 한번 들어보도록 하겠습니다. 소리 들어보신데 어떻게 느끼셨는지 모르겠네요. 저 같은 경우는 좀 전에 뭐 이전에 저 촬영할 때 MCS 100S라는 모델이랑 했는데 그 스프루스 모델이고 이건 마하가니 모델인데 아무래도 이제 마하가니라는 나무가 중음대가 좀 강조된 나무다 보니까 좀힘 같은 건더 있게 느껴지네요. 네, 그전에 했었, 그전에 했었던 그 전에 했었 던그 MCS 100S에 비해서 조금 더 따뜻한 소리가 났네요. 네, 그 전에 했었 그 전에 리뷰를 했었던 그 MCS 100S에 비해서 조금 더 따뜻한 소리가 난다고 보시면 될것 같아요. 같은 콘서트 제품이긴 하지만 나무에 따라서 네, 나무의 재질에 따라서 소리가 조금 다르긴 하지만 나무의 재질에 따라서 소리가 좀 바뀌게 될수 있는데 보통 우리가 이제 마하가니 모델이라고 하면 이제 마하가니 모델이라고 네, 나무의 재질에 따라서 소리가 좀 바뀌게 될수 있는데 보통 우리가 마호간이라는 나무 자체는 여판하고 백앤사이드 나무 재료를 많이 하는데 우크렐레하고 요즘 기타에서도 전판 재료를 해서 올 마호간이 제품으로 많이 나오고 있거든요. 그거는 중음대가 굉장히 따뜻하고 멜로우한 느낌이 많이 나기 때문에 그거를 많이 사용합니다. 근데 요거 같은 경우는 앞판이 단판이기 때문에 또한 가지 주의하실 점은 있어요. 지금 겨울철에 같은 경우 우리나라는 굉장히 난방을 하고 건조하기 때문에 또 같은 경우가 너무 건조하면 은 전판이 꺼져서 터진다든가 그런 게할수 있기 때문에 이런 통판 제품을 구입하고 사용하실 때는 겨울철 같은 때 가을 늦가을이라든가 초봄 정도까지는 습도 같은 거를 약간 맞추주시는 게더 악기를 더 오래 사용할 수 있고 좋은 팁이라고 할수 있겠네요. 네, 지금까지 마우이 MCS 100SM 모델이었습니다. 감사합니다. Thank you.